nguvu ya ushawishi kutoka kwa waliozoea kuwa nayo kwenda kwa wasiozoea kuwa na madaraka hayo ningependa nisisitize hilo pia kuna watu ambao walifikiri wao waliumbwa kuwa na madaraka ya kushawishi wenzao sasa mitandao imewanyanganya yale madaraka kuyapeleka kwa wale ambao walidhaniwa hawana nini hawana madaraka na nguvu ya ushawishi sasa kuna mmoja anangangania yasiondoke lakini hawezi kuyazuia lazima yafanye nini yaondoke panapo majaliwa katika mada hii hapo baadaye kidogo labda tutapata fursa ya kujadili mambo haya mawili yani dhana ya ujinga na dhana ya kungangania madaraka yasiponyoke naomba nianze kwa kibonzo huu ulikuwa ni utangulizi kwa kibonzo lakini cha maelezo sasa wachoraji kama wako hapo watakwenda wachole wenyewe mwalimu wangu wa somo la utandawazi mwanzoni mwa miaka ya tisini alitambulisha dhana ya utandawazi kwa kutumia kibonzo kibonzo hicho kinaonyesha majambazi wawili usiku wa manane wamebeba jiwe kubwa huko kwetu linaitwa Fatuma lakini sio shangazi Fatuma majambazi hao wanaiendea nyumba usiku ili watumie jiwe lile kubomoa mlango wapate kuingia ndani na kuiba kibonzo kinaonyesha mwenye nyumba yuko macho kule ndani na anawaona kupitia tundu dogo lilipo katika mlango wa nyumba majambazi wanapofika mbele ya nyumba wanabeba lile jiwe kwenye gunia na kuanza kulibembeza lile jiwe wakihesabu moja mbili tatu mwenye nyumba kwa uangalifu mkubwa analegeza komeo za mlango kutokea ndani kwa majambazi wanapohesabu neno tatu twende na kurusha lile jiwe mwenye nyumba anaf- anavuta ule mlango kwa haraka na lile jiwe halija ugonga linaangukia sebuleni tumeelewana mpaka hapo majambazi kwa kuona hivyo wakaondoka mbio hawakuweza kustahimili kuingia ndani matokeo yake mali hazikuibiwa walio ndani hawakujeruhiwa na mlango haukuharibiwa tumeelewana fundisho la kibonzo hiki kwa mjibu wa mwalimu wangu kwamba utandawazi au epukiki kinachotakiwa ni watumiaji kuchagua wanachohitaji kwa uangalifu kwa sababu ukikataa kuruhusu utandawazi utasababisha matumizi ya nguvu ya utandawazi kuingiza uharibifu wa mali, mila na desturi za jamii. Kinachotakiwa ni jamii kuingia katika maridhiano na nguvu hii isionekana ili kuishi nayo pasipo kutekana, kutesana wala kupotezana. Matumizi ya nguvu katika kuzuia utandawazi ni hasara kwa jamii si kwa utandawazi wenyewe kama nilivyosema utandawazi upo tutake tusitake utandawazi upo tunahitaji kuishi nao bila manunguniko matumizi ya nguvu ya sheria kandamizi na mawazo hasi dhidi ya utandawazi ni sawa na kusimamisha saa ili kuwai unakokwenda ni kupoteza muda. Utandawazi una nguvu ya kudhibiti uwezo wa kutodhibitiwa. Tunahitaji kuufungulia ili uweze kupita salama. Sasa nizungumzie kile kilichonileta matumizi chanya ya mitandao ya kijamii. Kwa kuwa kuna neno chanya ina maana kuna neno hasi pia. Nimeombwa kuchokoza mawazo kuhusu matumizi chanya ya mitandao ya kijamii. Naelewa maadui wa mitandao ya kijamii wana orodha ndefu sana ya matumizi hasi ya mitandao hii. Ninaelewa mimi ni muhanga wa matumizi mabaya ya mitandao hiyo kama walivyo wengi wenu hapa. Kwa hiyo busara hapa ni kujifunza kuishi, kuishi na hali tusiyoipenda bila kuiumiza 
wala kuumizwa nayo tukumbuke daima anayekuuzia vazi la kuzuia risasi yani bullet proof ndiye huyo huyo anayekwenda kutengeneza risasi ya kupenya vazi alilokuuzia jana yake hii ndio dhana yenyewe ya matumizi hasi na chanya ya mtandao si mnafahamu nyinyi mna kompyuta unanunua antivirus leo lakini kesho inatengenezwa virus ambayo inaweza kuishinda antivirus uliyonunua jana tulipopata uhuru mwaka wa moja baba wa taifa alitangaza maadui watatu wakubwa wanaolikabili taifa letu ambao ni umaskini ujinga na maradhi nimeweka neno ujinga katikati ya umaskini wa maradhi kwa makusudi nimetanguliza umaskini ujinga na maradhi kwa hiyo ujinga uko katikati kushoto kwake kuna maradhi na kulia kwake kuna nini umaskini sehemu kubwa ya umaskini wetu na sehemu kubwa ya maradhi yetu vinabebwa na ujinga wetu tukifanikiwa kupunguza ujinga wetu sehemu kubwa ya umaskini na maradhi yetu vitashughulikiwa kwa urahisi matumizi chanya na sahihi ya mitandao ya kijamii ni njia isiyoepukika ya kuondoa au kupunguza ujinga wetu ambao ni msingi mkuu wa maradhi na umaskini wetu kwa uchache napenda nizungumzie njia saba za matumizi chanya ya mitandao ya kijamii kwanza uhuru wa kujieleza wajinga wengi hujulikana pale wanapojieleza wajinga wengi hujulikana pale wanapofanya nini wanapojieleza hata hapa wakati mnatoa self introduction ilikuwa ni rahisi sana kugundua mtu gani ni mjinga katika jambo fulani ili kuwasaidia hao wajinga inabidi kuwaruhusu waseme ndipo tubaini ujinga wao na kuutafutia tiba kuzuia au kudhibiti kudhibiti uhuru wa kujieleza ni kuwekea mbolea ujinga wao na ujinga tumesema ni adui wa taifa letu naelewa hoja za wanasiasa na watawala wengi katika eneo hili kuwa uhuru una nini una mipaka kimsingi uhuru ukiuwekea mipaka inayoonekana unakuwa si uhuru tena bali ni utumwa mstaarabu au hauitu uhuru tena unaitwa uhuru wenye mipaka sio uhuru kamili tunaweza tusipende sana maoni yangu haya lakini ujinga situsi na kila mtu ni mjinga kwa jambo asilofanya nini asilolijua wanaosisitiza mipaka katika uhuru wa kujieleza wanaosisitiza mipaka katika uhuru wa kujieleza ni wajinga katika dhana nzima ya uhuru kama mimi nilivyo mjinga wa kutoelewa wanaogopa nini Naomba nirudie tena sehemu hiyo kwa sababu ni muhimu sana. Wanaosisitiza mipaka katika uhuru wa kujieleza ni wajinga katika dhana nzima ya uhuru. Kama mimi mwenyewe nilivyo mjinga wa kutoelewa wanaogopa nini? Jambo la pili. Maendeleo ni uhuru Tulipopata uhuru tulikuwa na kauli mbiu ya uhuru na maendeleo. Kina mwalimu Murai Tamu anaifahamu hii. Uhuru na maendeleo tulipopata uhuru. Hivi sasa dunia nzima inakubali kuwa tafsiri sahihi na endelevu ya maendeleo ni uhuru. Kwa hiyo badala ya kusema uhuru na maendeleo, sasa hivi tunatakiwa kusema uhuru ni maendeleo. Tunabadilisha na kuwa ni uhuru ni maendeleo. Yaani mchakato wa kila siku 
unaopunguza vidhibiti uhuru mchakato wa kila siku ambao kila siku unapunguza nini vidhibiti uhuru tungeviita unfreedoms ndio maana kasi ndicho kipimo cha awali kinachoeleza dalili za uwepo wa maendeleo mathalani magari yakienda polepole tunaongeza watengenezaji wa magari wanaongeza nguvu ya nini wanakuja na gari jipya lenye nguvu ya ya injini ili liweze kwenda kasi tunaongeza barabara za juu na za chini ili kasi ifanye nini iongezeke tuondoe misongamano kusudi watu waweze kwenda kwenda haraka kwa maana hiyo kwenda polepole au kuongeza urasimu si dalili ya nini ya maendeleo matumizi chanya ya mitandao ya kijamii yanachochea utamaduni wa kupenda kasi katika kutafuta suluhu za matatizo yetu awamu iliyopita ndio maana katika chaguzi zote mbili haikutaka kuondokana na, na neno kasi kwa sababu walilenga kuongeza kasi katika kila kila kitu tatu kufaidi uchumi wa soko matumizi chanya ya mitandao yawezeshe watu kufaidi uchumi wa nini wa soko soko ndicho kichocheo cha matumizi ya mitandao dunia nzima bila kutumia kutumia ngoma wala baragumu kuita watu wakutane chini ya mbuyu inakutanishwa na mitandao ya nini ya kijamii. Maria alikuwa anazungumzia hapa habari ya watu ambao anawasiliana nao lakini hajawahi kukutana. Hawahitaji tena kukutana chini ya mbuyu. Au hata kusafiri wote kuja Usariva. Lakini wanakutana kila siku. Katika uchumi wa soko kuna wauzaji na wanunuzi. Hata Kiafrika anayenufaika na soko lile gulio. Kuna magulio huko kwetu tunakotoka eh anayenufaika na soko lile gulio ni yule anayepeleka bidhaa sokoni sio yule anayeenda kununua matumizi ya mitandao ya kijamii yamebadili kanuni hii kwa kuwafanya wanunuzi kuwa na nguvu kuliko wauzaji wanunuzi wanapanga bei na wauzaji wanakuwa wanyonge mikononi mwa wanunuzi ili kuleta uyano ili kuleta uyano katika soko ni lazima kuwezesha kizazi kipya kubobea katika matumizi ya mitandao ili kuleta balance kati ya wanunuzi na wa na wauzaji sasa mnaosoma uchumi hii ni dhana muhimu sana kwenye global economy namba nne. uwanja wa kubadilishana ujinga matumizi chanya ya mitandao ya kijamii ni uwanja wa kubadilishana ujinga kupitia mitandao ya kijamii kunapotokea biashara ya kubadili kunatokea biashara ya kubadilishana ujinga exchange of ignorance asiyeenda katika uwanja huo anabaki na ujinga wa aina moja kwa muda mrefu piga picha ya gulio ambao wajinga wengi wanakuja kila mtu anakuja na ujinga wake ili aondokane na ujinga aliokuwa nao apate ujinga mwingine kwa sababu ni mzigo kubaki na ujinga wa aina wa aina moja e, hata ukikaa kwenye kitanda chenye kunguni uwezi kubaki upande mmoja si unajigeuza kusudi na kunguni wengine wapate e, kwa hiyo mitandao matumizi ya mitandao unabadilika kuwa uwanja wa, wa kubadilishana nini ujinga kwa hiyo asiyeenda uwanja hapo uwanjani hapo anabaki na ujinga wa aina moja kwa muda mrefu katika uwanja huu hakuna anayemiliki ukweli wote bali wote ni wamiliki wa ujinga na wanaenda kuuza ujinga wao ili wanunue ujinga mpya kuna aina za ujinga kuna aina za ujinga ukizipata kwenye ubongo 
zinageuka kuwa kinga ya kudumu dhidi ya maadui wengine wa hatari. Mchakato huu unaitwa global learning au cross learning. Hivi sasa watu hatari kuliko magaidi ni wale wanaodhani wanamiliki ukweli na kudhani wao ndio kipimo halisi cha uzalendo, usahihi, uadilifu na mamlaka ya mwisho. Hawa ni watu hatari kuliko hata magaidi. Yaani mtu anayefikiri yeye anachokijua ndicho watu wote wafanya nini? Wakubaliane naye. Ni mitandao ya kijamii tu inayoweza kuiepusha dunia na watu hatari wa kizazi hiki na kizazi kijacho. Tano Mitandao ya kijamii ni muungano usio na hati za muungano. Sasa nakumbuka lile sakata la Articles of the Union eh? Sasa hii mitandao ya kijamii ni union without articles of the union. Maana ni nini? Mitandao ya kijamii inaunganisha na kuondoa mipaka yote bandia. Umeona watu hapo wamejitambulisha kwamba wao ni global citizens. Pamoja na uraia wa nchi waliopewa lakini wana uraia mwingine kwamba wao ni raia wa nini? Wa dunia. Wameupata uraia huu kupitia nini? Mitandao huu ni muungano wa rika zote, rangi zote, itikadi zote, jinsia zote na hali zote za kiuchumi. Mipaka katika matumizi inakuza mgawanyiko na kuchochea chuki katika jamii. Hivi sasa tuna watumiaji wengi wa mitandao wanaotumia majina bandia. Nafikiri na hapa wapo, si ndio eh? Wengi sana eh? Wanaotumia majina bandia. Hii si afya hata kidogo. Kundi hili linaficha utambulisho wake na kubaki na ujinga wao. Dawa ya ujinga si kuufunga jera. Sio kuuteka. Sio kuutesa wala kuukemea au kuutungia sheria. Dawa ya ujinga ni kuelimisha. Kwa sababu kinyume chake unaweza kufunga watu wajinga lakini usiweze kufunga ujinga wao. Tuna idadi ya kutisha tena ya watu wenye madaraka wanaodhani ujinga wao unamalizwa ujinga unamalizwa kwa vifungo au wanaodhani ukipata madaraka umepata chanjo ya kutopata ujinga Hata hivyo kuna watu si wajinga lakini pia sio welevu hawa nao dawa yao si kuwapuuza ni kuwaelimisha kupitia shule isiyo kuwa na kuta za madarasa wala halina kengere hii shule bali kupitia matumizi chanya ya mitandao ya kijamii sita naelekea mwisho dakika zangu zimeisha utetezi na udhibiti Matumizi chanya ya mitandao ya kijamii ni nyenzo nzuri ya utetezi katika jamii. Wasioliona hili ni wale wanaodhani kwa nafasi zao hawahitaji kutetewa. Lakini pia mitandao ya kijamii ina nguvu ya udhibiti wa matumizi mabaya ya madaraka na madhambi mengine katika katika jamii. Taifa letu chini ya serikali yetu pendwa ya awamu ya tano imetangaza vita kali dhidi ya ufisadi rushwa na wizi wa rasilimali za taifa ili kushinda vita hii serikali inahitaji msaada wa makomando wa zoefu katika vita hii makomando hao wa zoefu wa vita hii ni mitandao ya kijamii vyombo huru vya habari asasi za kiraia taasisi zisizo za kiserikali vyama vya upinzani bunge huru na katiba nzuri kuwapunguzia uhuru makomando hawa niliowataja au kugombana nao badala ya kugombana na ufisadi ni kutangaza kushindwa kabla ya kuanza mapambano 
Maana yangu ni kuwa huwezi kushinda vita ya ufisadi ya rushwa bila kushirikiana na makomando hao niliofanya nini niliowataja mitandao ya kijamii vyombo huru vya habari asasi za kiraia taasisi zisizo za kiserikali vyama vya upinzani bunge huru na katiba zuri hawa ndio makomando wenyewe mapambano ukiwadhibiti au ukagombana nao ni sawa na kutangaza kwamba umefanya nini umeshindwa hata kabla hujaanza naitimisha Niitimishe mada hii kwa kuweka misisitizo miwili. Kwanza, Change Tanzania Forum kwangu mimi ni mkakati wa kukubali kuwa kuna kitu akipo sawa katika jamii yetu. Kitu hicho kinatokana na uwepo wa ujinga katika viwango mbalimbali. Mbali. Ili kuondoa ujinga huo ni sharti tuujue na ili tuujua ujinga ni lazima tukubali watu waongee ili tuujua ujinga wao tukiujua ndipo tuna utibu mitandao ya kijamii ni sehemu muhimu sana ya tiba hiyo ya ujinga pili na mwisho maendeleo si bidhaa inayoletwa katika makontena uhuru si zawadi inayotolewa kwa gharama ya utii na unyenyekevu Uhuru ni uti Uhuru ni tunu inayotolewa na muumba wetu tangu tunapoumbwa sisi. Katiba serikali na mihimili yake ni watekelezaji wa agizo la muumba katika kutii matakwa ya muumba ili viumbe wake walioumbwa waweze kuwa huru na kufurahia uhuru unaotolewa na muumba. Uhuru autolewi na serikali, unatolewa na muumba tangu tunapoumbwa. Asante sana kwa kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Labda kama kutakuwa na swali kwako utaweza kujibu. Haya, karibuni sana. Kama nilivyokuwa nimeeleza, huu ni muda ambapo tunakubali maswali michango kutokana na mada mliosikia Humo ndani tuna wanasheria, tuna walimu. Wengine mkoa mmejikunyata sijui baridi hiyo ya Arusha. Lakini tunakaribisha kuchangia maswali e, na mengineyo. Karibu ni sana. Tutachukua maoni tano lakini tutaanza kwa kuchukua mawili. Nimekuona mwingine naomba naomba mnyoshe wale ambao mnataka kuchangia au kuuliza swali. Mnajua tatizo wa mna sita alafu baadaye mnaenda kunyosha wengi takila wapo upifupi sio swali ni nachangia hapo askofu amesema kwamba unavyozungumza neno chanya itimisi kuna hasi mimi nakwazika sana watu ambao wanasimamia ukweli siku zote huwa wanaonekana wana risk kwa watu ambao ni mabwenyenye anaita nani mwalimu Laitama mabwenyenye kwanza tukishuhudia ishu ya askofu show askofu show alizungumza kitu sasa hivi show anaonekana ni mpinzani analea wapinzani sasa sijui wapinzani kwao wapi na ingechelea tu ingeambiwa show sio mtanzania ingepewa taifa lake lingine kama walivu wengine wanavyopewa sio mtanzania ni mtu mwingine lakini anataka kubadilisha pala anapoona we can't cite positively everything You can see something positively and the other person can see it negatively. Ndio maana mtu anasema this glass kuna philosophy moja ya glass imejaa maji mwingine anaweza kusema it is full of water or it is half. Lakini half empty. Kwa hiyo we can say Tanzania tunayotaka kuijenga ni ya watu ambao wanatakiwa tuvumiliane tolerance. Kwamba akizungumza yule tumsikilize anamaanisha ana, ana nini? na tuombe tu tusifikie mahali pa kuitana sio mtanzania kwa sababu ya mitazamo kila mtu aheshimu mtazamo wa mwingine kwa sababu ana lengo la kujenga Tanzania hakuna leva bomu kwamba huyu atalipua nchi no we want to build our nation tunataka kujenga nchi yetu nashukuru asante sana naomba tumpigie makofi
Nimekuona lakini nataka naomba nitoe nafasi kwanza kwa wananchi kwa sababu ni mwanasiasa na hii ilikuwa mara nyingi napenda kwamba najua wanasiasa you can talk for a very good time lakini napenda kuwapa zaidi wananchi wenyewe waweze kuongea kwanza. Oh, sijaona huko. A, mimi nina swali kwa baba skofu kwamba umezungumzia kuhusu ujinga na kwa hasa viongozi ambao wanafikiri kwamba wakiwa viongozi au wakiwa na mamlaka basi wao wana monopolize knowledge na direction katika mazingira fulani na ukauita ni ujinga je tunafikiri ni kwamba tunataka kubadilisha Tanzania kwa sababu viongozi wetu ni wajinga sana au kwa sababu wananchi wengi pia ni wajinga ndio maana tunaongozwa katika mifumo ya kijinga asante Mbona mnamnyima makofi? Mimi nawapigisha makofi ni mchanga mke. Ukwa na mkono hapa. Asante sana. Kwa jina naitwa Simon Shimba. Ni mwananchi wa kawaida. Kwanza napenda nielezee furaha yangu kukutana na forum kama hii. Nimekuwa nikimfuatilia shangazi katika mitandao na mfuatilia mwalimu Dr. Waitama vizuri kabisa. Pia baba Skof Bagonza haki uinua taifa. Tunaipenda kazi yako. Tunawafuatilia pia vijana mashuhuri kina Brenondo, kina Kumbusho, kina Shangazi Fatuma. Kwa kweli what you are doing, keep it going watu tuna appreciate sana. Mimi nilikuwa nataka kuchangia tu kidogo. Kwa nini wanazuoni wetu wengi ambao tunawaamini au waliokuwa na misimamo au falsafa nzuri zinazosema ukweli wanapoenda sehemu nyingine wanabadilika kabisa ambapo inapelekea mpaka wale watu ambao hawajasoma wanaona hivi siku hizi kuna tofauti gani ya watu wale ambao wamesoma shule vizuri ambao tulikuwa tunawainspire our inspiration kwamba mimi nataka niwe kama professor fulani ama nani wakienda upande wa pili wanabadilika wanageuka ambapo mawazo yake yanashindwa yana hata na mtoto wa darasa la pili kwa nini wanazuoni wa sasa hivyo na ambapo itawavunja ita moyo baadhi ya vijana au vijana wengi kuwa kama wanazuoni ambao tunataka sisi tunataka taifa letu baadaye tuwe na kina shangazi kina Fatuma wengine tuwe na kina baba skofu bagonza tuwe na kina mwalimu laitama tuwe na inspiration sasa hao wengine wengi wakija huku wanabadilika mpaka kuna shangaa huyo alisoma alisoma wapi asanteni kwa kuanzia naomba nimpe nafasi baba askofu aweze kujibu alafu mjiandae na wengine mimi nasema huwa mnakuja kuchangamka last minute uh, asante sana kimsingi kulikuwa na swali moja nililoulizwa lakini yeah, pia um, kuhusu jinga wa viongozi wa, wa, wa na, na mkakati wa change Tanzania kuhusiana na swala hilo. Mimi napenda kwanza ni nikumbushe ni, ni baba wa taifa wakati anatangaza yale wale ma, maadui watatu, salitaja ujinga. Hakusema ujinga huu ni wa wananchi si wa viongozi. <laughs> huu ni ujinga wa taifa kwa ina maana wote walio katika taifa hilo ni nini? wajinga kwa tukubali sisi ni wajinga ili tuingie katika mchakato wa kuondoa nini ujinga na mwogopa baba skofu jamani mbona mmejikunyata au kuitwa mjinga mnaogopa mind eh hakuna mtu ambaye ana akili sana jamani kila mtu anakuwa na something wewe hujanyosha mkono usisubiri aliyenyosha ni huyo Asante naita Fred John na mchango mdogo Albert Einstein mwanzo aliwahi kusema no problem can be solved from the same level of consciousness that created it yani hawezo katatoa tatizo kwa akili ile ile ambayo umeitengenezea nimetengeneza tatizo alafu kwa akili ile ile nikaitumia kutengeneza tatizo ili nipate akili ya ziada kutatua ile tatizo nilotengeneza nahitaji akili nyingine ya ziada na akili hii ya ziada inapatikana pale ambapo mtu ataruhusu mawazo tofauti kutoka kwa watu tofauti wenye uelewa tofauti na pia akaruhusu kukosolewa pale ambapo amekosea kwa sababu 
sisi ni binadamu hakuna aliyekamilika ni Mungu pekee yake amekamilika kwa hiyo kila mtu tunategemea afanye makosa na katika yale makosa aliyoyafanya hawezi kuatatua we mwenyewe ili uyatatue ni uruhusu watu wenye mitazamo tofauti uelewa tofauti hata kama ana elimu ya chini hata mlevi kuna muda anaongea point pamoja na kwamba ni mlevi kwa tunahitaji watu waelewa wanaoweza kuchangia katika kubadilisha mambo Asante sana Kwa majina anaitwa Akram Badi Musa anatokea chuo cha Wasibu Arusha Katika kumsikiliza baba askofu vizuri alizungumzia makomando saba Katika kuelekea dhana nzima ya kupambana na vita ya nini ya rushwa Sasa katika makomando wa saba alizungumzia dhana nzima ya bunge huru Kuelekea katika dhana nzima ya bunge huru kama mnakumbuka hapa juzi kati South Africa uchaguzi uliisha na mgeni lilifanyika kama kuna nini kufungua bunge Julius Malema alisema alimwambia mheshimiwa speaker If you want to win this house you have to work as a speaker not as a member of ANC kwamba limaanisha vipi kama unataka kuliwini ili bunge lazima ufanye kazi kama nani speaker lakini kama sio kama member wa chama tawala katika tunavoangalia katika nje yetu sasa hivi tunaona kabisa speaker wetu afanye kazi kama speaker anafanya kazi kama memba chama tawala ndio maana wengi wa upinzani wanalalamika. Sasa katika kuelekea dhana hii tunapiti tunabidi tujiulize tunafanya nini ili kupata bunge huru? Kwanza katika process nzima ya kumchagua speaker. Kama anatoka chama tawala tegemee speaker kwamba atanyamazia mambo ambayo anaweza yakafanya yaka demonize nani chama tawala. Alafu na pia dhana nyingine katika kuelekea bunge huru inabidi katika process nzima ya kuchagua mawaziri kama tunavyoona kwa sasa hivi. Waziri akishatumbuliwa anakuwa mtu mwingine kabisa anakuja anaongea vitu ambapo alivyokuwa waziri alivyokuwa alivyokuwa na nafasi ya kuviongea alikuwa afanyaji aviongelee sasa swali langu lipo lipo katika namna gani tunaweza kufanya kuelekea kupata bunge lililo huru Asanteni Asante Helen kuna mkono pande wa pili maana sikuangalia umeona mkono pande wote hakuna nitachukua basi hapa habari tena naomba niongelee vitu viwili integrity na nitaongelea pia hypocrisy na naongelea kwa mrengo wa kuangalia kwamba nikiangalia baba skofu alichokizungumza nahisi ili tuweze kusimamia katika hizi njia saba ama kuruhusu uhuru wa mawasiliano tunahitaji kuwa na integrity hasa kwa wale watu ambao tunawasimamia Integrity ni ile hali ya kuwa halisi hata katika mazingira ya kuwa peke yako. Lakini hypocrisy ni hali ya kuwa hali, ya, ya kuwa halisi mbele za watu alafu ukawa fake ikiwa peke yako. Tunasema hivi. Kwa hiyo nizungumze kwa kusema kwamba nataka nijue ama nataka unisaidie. Kuna watu wametudisha point sana katika maisha. Kuna mtu unamweka unataka kumrelye kwamba ujifunze kutoka kwake lakini unashangaa Mungu anavyompromote kumpeleka hatua nyingine anabadilika. Alafu anakuwa fake. Unamuona kama this person kumbe alikuwa ni ana hypocrisy ndani yake. Kwa nataka kujua ni namna gani ya kumjua mtu ambaye he is really in front of the people lakini behind the scene ana kitu kingine. Thank you. Naomba umpe baba askofu Mike aweze kujibu. Jamani tuwapigie makofi waliochangia na kuuliza maswali ndani tumeanza kuamka kidogo Nina mawili ya ku ya kujaribu labda kujibu la kwanza ni lile lililotokea kule kuhusiana na bunge huru Kweli nimesema kwamba wale makomando saba katika vita hii mojawapo ni bunge huru sasa tunalipataje bunge huru? Kwa maoni yako unaona bunge tulio nalo sio huru, si ndio eh? Haya. Maoni yako mazuri haya. Eh. Kwanza bunge huru lazima na shariti litoeta bunge huru. Na bunge huru linaweza kutunga katiba nzuri kwa vinategemeana ni sawa na kuku na nini? 
na yaye. Kwa hiyo ukiona kuna kasoro kwenye bunge huru, ujue kuna kasoro kubwa katika katiba inayounda lile lile bunge. Kwa hiyo nafikiri kuna kazi kubwa ya kufanya katika eneo hili la katiba. Lakini pili e, sasa wana sheria hapa nimeona ndio wengi sana huko ndani. Mnaweza kutusaidia. Juzi mmetusaidia kidogo na kuna mwanga sasa unaonekana hiki kitu kinachoitwa public litigation. Mlipopeleka hiyo kesi maarufu ya ya madedi kusimamia uchaguzi mmefungua mme mwanga mpya katika jamii. Sasa sijui katiba inapotamka na na, na uundwa, upatikanaji wa spika kwamba spika anatoka katika chama fulani chochote. Sasa hivi tunazungumzia kwa sababu anatoka chama tawara lakini it may likely hata akitoka katika vyama vingine yale mapenzi yake kwa chama chake yanampa uhuru wa kulifanya bunge liwe huru sasa hii ni eneo moja wapo la litigation mnaloweza kutusaidia tufike mahali tuwe na maspika ambao ni impartial na wamekuwa proved kwamba ni impartial katika uendeshaji wa bunge huru ni maoni yangu hayo sasa la pili kuhusu integrity eh kwamba kuna failed role models mliwategemea lakini sasa baadaye mnaona wanaanguka na kadhalika tuna tutawajuaje njia pekee ya kuwajua watu wa namna hii na kuweza kuadhibiti ni kuhakikisha daima kuna checks and balance katika miundo yetu ya utawala mtu anateuliwa lakini anapitia katika vyombo fulani kwenye public hearing kama hapa watu wanatoa mawazo yao ndipo aweze kuthibitishwa kuingia katika nafasi lakini hii habari tunakutana ba tunapeana bia kesho asubuhi na kutangaza kuwa mtu fulani na imekwisha haiwezi kutupatia watu ambao ni, ni sahihi lazima checks and balances ziwepo katika uendeshaji wa vyombo vyetu asante asante sana makofi na nimesema muda umechukua mkono nimetoa nafasi ya watu sita badala tano kwa hiyo sasa kinachofuata just one minute sasa kinachofuata naomba mshabaha jiandae na tutakuja kuzungumzia ni jinsi gani mwananchi wa kawaida anaweza akatumia mitandao uh, kwa njia chanya katika kuhakikisha kuna mabadiliko katika jamii inayomzunguka kwa kutumia mitandao hiyo na na tutaonyesha ni namna gani Change Tanzania app ya petition inafanya kazi. Nadhani baadhi yenu mliona kwamba e, Change Tanzania tulikuwa tuna petition online. Wangapi mliona? Ya speaker. I, I stand with CAG. Mlisaini? Sasa mnaona nguvu ya mitandao. Tutakuja kuelewesha zaidi namna gani hata wewe mwananchi wa kawaida unaweza ukaanzisha hoja yoyote na kwa kutumia e, jukwaa letu la Change Tanzania tuka kusanya sahihi pamoja na tukaweza kuipeleka katika vyombo husika ili kuona wanafanyia kazi ya mabadiliko. Kwa hiyo wakati tunasubiri wajiandae kulikuwa na kitu kidogo alikuwa anapenda achangie shanga zipate. Jamani hamjambo. Um, I, I was very moved kwenye hii issue ya failed role models na impartial speaker. Kwa sababu ni kitu nimekaa sana nafikiria sana hii issue ya failed role models. Na nataka niseme kitu kimoja. Um, hii issue ya tumechuku, Tanzania tumechukua siasa, tumeifanya siasa kama ni eh, unafik. Unajua and this is true kwa sababu mtu unaanza kukaa alafu unasema uongo ah nafanya siasa hapa. Kwa hivyo eh napiga siasa hapa. Eh kwa hivyo sasa siasa imekuwa uongo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kwenye fikra za wanasiasa na nimekutana na wengi. Unamkutana na mtu ukizungumza naye one on one he's quite reasonable. Ni mtu quite reasonable. Sasa unamuuliza wewe kwa nini ukisimama kwenye jukwaa? Unasema maneno haya? Ah, unajua sasa shangazi siasa bwana. So 
tumechukua politics zetu tumefanya politics ni mahali pa kusema uongo kwa hivyo mwanasiasa anadhani mimi naita na, na, naita um, uh, dual personalities yeah. anadhani mwanasiasa kwamba mimi naweza kuwa Fatma hapa and then nikisha kupata nikisha kuingia kwenye siasa lazima nibadilike suddenly ninakuwa mtu mwingine eh, na kuwa mwanasiasa alafu lazima nifanye siasa kwa hivyo unakuwa hata yule mtu humjui anymore ha humtambui maana ukimwambia mumke huyu huyu ni mume wako hamtambui kwa sababu yule sio anomjua chumbani sio anomjua sebleni akika kwenye kwenye jukwaa anabadilika kwa hivyo the problem is as a society why have we made politics kitu cha mahali pa kusema uongo mahali where somebody can act and be different from who they truly are so we have to ask each other that are these the politicians we want the liars the hypocrites the ones who go on stage and pretend to be people they're not but ultimately it is for us to decide and it is for us to change the politics of this land asante sana naomba sasa nimpe nafasi mshabaha atueleweshe kidogo kuhusiana na petition platform ya change tanzania karibu asante karibu ni sana arusha tuna fly kwa jinsi mlivyo tupokea Change Tanzania haina ofisi nje ya Dar es Salaam lakini tuna uh, wadau wengi on ground tulikuwa na mashaka kwamba tunakwenda kukutana na watu ambao tumekuwa tukikutana online hatujawahi kuonana nao hatujawahi kufanya nao kazi lakini tumefika Arusha tunashukuru e, jana wamekuja watu hapa wamejitolea kutusaidia kuanzia lamani kwenda mjini wengine tuja kufika ile eneo tukalijua vizuri. Kwa hiyo uh, hii ni moja ya vitu ambavyo ukiangalia tunavyoishi kwenye mitandao na tulichokuja kukiface hapa Arusha uh, ni kama ni, ni, ni ndugu, ni kama tuna ofisi. Tunashukuru sana. Um, Change Tanzania ni uh, taasisi ambayo imezaliwa katika mtandao na imekuwa ikifanya kazi katika mitandao kwa toka mwaka 2012 na, na ilikuwa ni mwanzo kabisa ambapo matumizi ya, ya mitandao ilikuwa kama uh, social kama kama ilivyo tu kushare picha kufanya nini e, dada Malia akaja na idea kwamba tunaweza tukafanya zaidi ya kutumiana picha na kuweka posti kwa katika Facebook ndipo wazo la change Tanzania likaja na msingi mkubwa wa wazo la change Tanzania ni kwamba mitandao ya kijamii iwe inatoa nguvu na sauti kwa wananchi ipunguze gharama za wananchi kufuatilia mambo wanayotaka aidha kuwajibisha au yalekebishwe na serikali au wao wenyewe kwa kujikusanya kwa sababu huwa kuna shida moja wakati tunapoangalia uwajibikaji huwa tunaangalia upande mmoja tu eh, kwamba serikali lakini kuna sehemu ambayo na sisi kama wananchi tuna sehemu yake. E, kwa yale masuala madogo ambayo sisi wananchi tunaweza tukalekebishana. Hiyo pia ni sehemu ya hii platform. Mambo hayako sawa katika jamii yako yanasababishwa tu na mtu mmoja e, kuyaexpose au kutoa elimu watu waelewe. Ni moja hivi vitu. Sasa uh, Change Tanzania imejengwa katika e, msingi mkubwa wa jukwaa la wito. Na kwa kwanza Um, waliofika hapa leo nadhani mme experience hilo jukwaa jinsi lilivyo sisi tumeondoka kabisa katika ule mfumo wa kutumia karatasi karatasi ni kitendea kazi cha mwisho kabisa kila kitu kinafanyika online e, vitu vyote tumeweka online na change Tanzania kwa sasa ina website ambayo ina mobile app na kwa wale wanaotumia Android ukiangalia Change Tanzania utaiona application yetu ipo tunaendelea kuiboresha na application hiyo inafanya shughuli zote kama inavyofanya website na msingi mkubwa 
e, wa, wa change Tanzania tumeijenga katika majukwaa makubwa ma, matatu tuna Twitter e, tuna uh, Instagram na Facebook lakini haya yote yanakwenda ku link na website yetu kwa hiyo e, cha kwanza kusema naomba wote mfollow hizo account na pia uwe member kwenye website yetu tumepata shida sana kwa watu kupiga simu baadaye kuomba nafasi zimeisha zimefanya nini lakini ukiwa umeshajiregister kwenye ile website unapata fursa ya kupata taarifa wa kwanza au mapema Aa, na zaidi ya hapo kuna e, mambo mengine unajua sasa hivi katika matumizi ya mitandao e, askofu ameongea mengi kuna wengine unaweza kawa unatumia mtandao katika e, kwa usahihi kabisa lakini bahati mbaya unaweza kukuta e, ukaingia kwenye uchochezi e, kwa mujibu wa sheria zetu sisi tuna namna ambayo tunaweza tukasaidiana kama platform na kama ukiwa ni member tukakusaidia kama ni kesi kabisa inajulikana inaeleweka huyu mtu alikuwa anatumia uhuru wake wa kujieleza kwa usahihi lakini lazima uwe kwenye jukwaa letu uwe umejisajili na hiyo website yetu na account zetu ndio hizo tulizo display ni vyema kuzifuata na kuchangia hoja e, mbalimbali ambazo zinakuwa zinawekwa pale ili kuwekana sawa tushee ujinga wa ambao waliosema askofu um, nataka ni niwaonyeshe jinsi website inavyofanya kazi ili kuokoa muda maana tuko nyuma sana Uh, mwanzo kabisa wa, wa, wa website yetu kuna hilo jukwaa la petition kama lilivyo tumefanya wito kuhusiana na haki ya mkaguzi mkuu wa serikali kutoingiliwa na mamlaka au mtu aina yeyote na watu 1015 walisaini kusema hapana asiingiliwe na jinsi ya kuitumia ili jukwaa una unakwenda kwenye petition ambayo ni jukwaa la wito tutatafsiri ili kuwe na lugha zote mbili um, ukiingia kwenye jukwaa la wito pale chini kama umele, hii, ili katika ile eneo la jukwaa la wito uwezi ukaanzisha wito kama wewe si umejisajili pale lazima uwe umesajiliwa na wito tunaoita sisi ni, ni petition ni mambo yote yanayotuzunguka lakini kidogo yawe na um, wanasema national interest ya watu wengi e, public interest ya e, na katika hilo ina maana wewe kama mwananchi unachofanya unaileta ile hoja unakuwa umeiandika vizuri sisi tutaipokea kwa ndani watu wataipitia kama kuna kitu chote unatakiwa kuongeza watakujulisha and then tutaipeleka kwa jamii nzima ili ipate support. Sasa hii ni njia rahisi ya maandamano kwa sababu kumekuwa na shida sana ya kutishiwa tutakuchakaza, tutakufanya nini. Sasa uwezi kuchakazwa tena. The only way ni kujiorganize, weka hizo signature, sisi tutazifikisha sehemu inayotakiwa. Kwa hiyo uh, unaweza ukawa hapa Arusha ukapata support da, ukapata support Morogoro, ukapata support kila namna. Na niwahakikishie inafanya kazi kwa sababu mimi nimeona matokeo yake. Kwa hiyo msikatishwe tamaa na mtu anayesema hii mitandao sijui labda hiyo ni, ni saini tu hapana. Sahii ya mtu mmoja na comment inayoeleweka inaweza kaleta mabadiliko makubwa sana. Kwa hivi vitu unapoona mwenzio amefanya ameweka hebu mpeni support na sisi tumeshalijenga jukwaa kwa ajili ya matumizi yayo. Um, kikubwa na cha msingi e, tuna aina mbili za uh, wanachama kuna wanachama ambao unaweza kawa kama mimi tu mjasiriamali e, umeshamaliza shule uh, na unajishughulisha na shughuli zako au umeajiliwa unaingia kama e, active citizen unajisajili katika ile website yetu kama mwanachama wa aina hiyo na hapo uta, 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 utaweza kupata faida zingine. Na kuna aina ya pili ya wanachama ambao ni Change Tanzania Club. Hawa ni wale tu ambao ni wanafunzi bado wako viwoni. Na tuna jukwaa letu la Change Tanzania Women Forum. Hawa ni wadada maalum 
e, ili kuwa katika hiyo forum lazima wasiliane na Ellen sijui kwa wapi lazima wasiliane na Ellen wakutambue wana program zao wanaziendesha sijajua kwa wadada mliopo Arusha kama mtakuwa na interest mnaweza mkawasiliana nao bado kwa sababu mitandao inatupa fursa ya mawasiliano hiyo fursa inaweza ikasababisha e, wanapokuwa kwenye vikao wanapokuwa wanafanya activity e, ikawa hivyo na sisi tunaweza tukasaidia kwamba labda e, kukawa na makutano ya hapa na pale e, zaidi e, niwakaribishe sana sana kutumia jukwaa la wito la change Tanzania na leo ilikuwa ni siku ambayo tumesema kwamba ni siku rasmi tunaanza e, kulitumia ili jukwaa na kulitangaza kwa umma na liko wazi kwa ajili ya mtu yeyote. Uh, tumekuwa na ombi ambalo limezuka baada ya kufika hapa. Kuna wengine wanasema, "Je, nikiwa na event yangu, mnaweza mkanisaidia kusajili watu na mkanitumia eh, wale wahusika ambao wamejisajili?" Kama ni asasi si swala biashara nadhani eh, itakuwa ndio, lakini nitaongea na board eh, ili ili lipite kwa usahihi. Hatuoni shida kusaidiana katika hilo bila kwa wale ambao wanaendelea kuwa na shida na hiyo tuwasiliane tuweza tukasaidiana asanteni sana asante sana na muda umetutupa kidogo mkono hapa kwa sababu umeenda haraka naomba tutumie huu muda sasa kupata kahawa kupata chai kidogo na vitafunio alafu turudi tupeane dakika si zaidi ya 15 tuweze kurudi kwa sababu kitakachofuata sasa ni mjadala kuhusiana na kitu kinaitwa strategic litigation wengi najua mnaisubiri kuisikia na tutakuwa na shangazi Fatma ataeleza zaidi pamoja na Shilinde wakieleza swala hili la namna ya kutafuta haki mahakamani. Kwa hiyo karibuni huu ndio muda wa kufahamiana naomba mjitahidi kufahamiana wenyewe kwa wenyewe. Najua wengine mmetoka chuo kimoja lakini mnaweza pia msifahamiane na kuna wageni wengi. Karibuni nadhani mtapata maelekezo hapo kwa Helen na wengine wataelekeza sehemu ya chai. Karibuni sana. Naomba msikae huku mtoke mjinyooshe ili turudi mapema. Come on, let's go. Media tunawaomba e, interview ya haraka haraka kidogo. Watu wa media. Kumbusho na kuomba mara moja.
la siasa kuwa kwamba ni neno la linokubali uongo kwenye kwenye siasa maana unamuliza mtu swala unamwambia kwa nini wewe nikikutana na wewe ni mtu wewe ni mtu quite reasonable na unaona kwamba um, haya mambo hayafai lakini ukikaa kwenye jukwaa unasema kwamba ah haya yeah, mimi nafanya siasa mbona unabadilika ah ile siasa ile siasa so kwenye akili za wanasiasa wanafikiri siasa ni kutu kuwa mkweli kwa nafsi yako wewe mwenyewe I, ili kugombania vile vitu unoviamini wewe mwenyewe kwenye nafsi yako ni kama vile wanaamini kwamba siasa ni kugombania sijui hata kama wana, wana, wanaelewa kwamba siasa ni ni beliefs ni belief systems sasa um, tufanyeje kitu kinaonshangaza sisi kama wananchi hatuko tayari kumchambua mwanasiasa ili kumjua huyu ni mtu wa aina gani kwa sababu wenzetu na nataka na, na, kusema hiyo nyinyi kwenye, kwenye media ni kama tunachukua juu juu tu tunachukua wanasiasa juu juu tu kitu chochote wanataka kutuambia ndio tunakikubali kwa nini hatufanyi investigative, investigative journalism ili mtu anataka kuwa mbunge wetu journalists waandishi wa habari ndeni mchungueni chambueni mchambueni kama karanga mjue huyu ni mtu aina gani hiyo ndio kazi ya journalist ili mnatupa sisi wananchi uwezo wa kumjua yule mtu kwa upande mwingine wenzetu Ulaya Marekani journalist ndio kazi yao hiyo wanataka urais watajua umezaa watoto wangapi nje ya ndoa umetekeleza wanawake wangapi umempiga mke wako mara ngapi ili wananchi wajue wewe huyu ni mtu wa aina gani umeelewa lakini kama journalists hamfanyi hiyo kazi mnaogopa sasa wananchi watajiwaje kuna swala ambalo tunaambiwa kuna mambo binafsi hakuna mambo binafsi Ukisha kusimama juu ya jukwaa na unataka kuchukua nafasi kama mbunge au kama rais wa nchi hii private there is no more private my friend we want to know everything about you kwa sababu tunakupa immense power na hatuwezi kumpa mtu alokuwa hatumjui tulokuwa hatumjui that kind of power we need to know hata kama unachawa kwenye kichwa jina lake nani huyo chawa faida za kumchambua huyu mwanasiasa kwa maana nchi nzima ili tumjue kwa sababu tunajua kwamba binadamu tunaweza kuwa na sura mbili mbele za watu mimi nikawa karimu nikajitia mimi mtu mzuri ukisha kufunga mlango tu nabadilika kwa hivyo ni muhimu kumchambua mwanasiasa maana tunampa power nyingi na kubwa sana na tumekaa kama vile unajua nitakupa an example mwaka ule mwaka 2015 eh speaker wa bunge ndugai alimtandika mtu alimtandika mtu na fimbo sasa think about it think mlimchambua nyinyi kama wa waandishi wa, wa habari mlichambua hiyo action nilikuwa mnaona ni kitu cha kawaida sasa sasa he speak of the house tunabaki kulalamika hakuna fairness hakuna fairness parliament bungeni mnategemea kutakuwa fairness na mtu aliyochukua fimbo na mtandika mwenzake there will be no fairness my friend hiyo fairness yetu tumeiona kwamba haipo lakini sasa ni nini kifanyike ili tuweze kupata fairness ambayo unasema huwezi kupata fairness kama mnakubali mtu alokuwa not fair kuingia kwenye ile nafasi msidhani kwamba sisi tuna system zilokuwa tofauti na nchi nyingine nchi nyingine uingereza speaker wa bunge anatoka kutoka pande moja lakini 
anachambuliwa hawawezi kumweka mtu alokuwa hayuko fair watamweka mtu alokuwa fair anachambuliwa lakini nyinyi hamko tayari kuchambua kwa sababu unajua kwenye society kila kila section ina kazi yake ya kufanya na journalist mna kazi yenu ya kufanya kama mnaandika udaku doesn't help pamoja na kazi nyingi za kufanya huni kama sheria zimekuwa kandamizi na zimekuwa pia zikizuia baadhi ya ya tasnia ta habari na utendaji wa majukumu kwa nini hamjaenda mahakamani last time tumeona kesi ya bado zinaendelea pia good kwa hivyo kila mki kila mkipata changamoto ni ku fight back kwenda mahakamani kuna mahakama kuna ma- ma- mahakama ya East Africa kuna mahakama ya Tanzania tenda ni mahakamani kuna kuna kusemea ma- sura na mahakama kuna maamuzi mengi yanafanyika na mahakama ya Afrika na mahakama ya Afrika mashariki lakini tuna kuna bado hatikilizwa hatikilizwa yes kuna changamoto kubwa sana kuhusu maka- maamuzi ya mahakama ya ya Afrika eh, kwa sababu maamuzi ya mahakama ya Afrika yanakuwa hayawezi ku kuwa executed uwezi kuyakaza hukumu eh, ni ni maamuzi yaliokuwa kama vile yanapewa ni, ni advice ni maamuzi yaliokuwa advisory yanapewa serikali na ni juu ya serikali kuhakikisha yanafuata hayo maamuzi sasa kama serikali haifuati hayo maamuzi tulikuwa tunakuwa na tatizo tuna tatizo kubwa sana Tanzania kwa sababu Tanzania serikali yetu haitaki kufuata uh, maamuzi ya mahakama ya Afrika um, ni kama it's a renegade government vipi mnakwenda mna sign mna sign treaty na nchi za Kiafrika zote mnakubali kwamba maamuzi ya Afrika eh, mahakama ya Afrika yakitoka ya mtayafata alafu kwa sababu hameyapendi hameyafati I'm sorry you know it's not a government I would trust kwa sababu nikishakukubaliana kitu na wenzenu na wenzenu mesign me, me, me sisi kama nchi za Kiafrika tunakubali kutakuwa na hii mahakama ili watu wetu wapate haki hiyo mahakama ikisema watu wenu wapate haki labda hivi karibuni ulishinda kesi ile ya ya wangu ya mambo ya wakurugenzi kusimamia chaguzi lakini inaonekana serikali inakusudia kutafuta labda nini unadhani shinikizo la ukatalifu linatoka wapi kwa sababu <laughs> serikali itakata rufaa kwa sababu wanataka kuendelea na mfumo uliokuwa sio wa haki labda nini nini maoni yako nini kifanyika sababu wacha wakate mm. so, ni haki yao si ndio mm. wana haki kukata rufaa mimi si, siwezi kusema wasikate rufaa mm. wana haki kukata rufaa lakini kitu kilokuwa kilo kimeni kidogo kimenipa ta, taswira kwamba hii ishu ya kukata rufaa ni ishu ya kisiasa na sio ishu ya kisheria ni pale mwanasheria mkuu alivyosema kwamba yeye anakata rufaa wakati hata kusoma maamuzi hukumu ya mahakama hajaisoma haja kwa sababu ile hukumu ilikuwa bado haijawa typed out na hatuja hatujapewa copy kwa hivyo utaamua vipi unakata rufaa kwamba mahakama imekosea kwamba wakati hujaisoma kawaida unangojea unasoma kwa mujibu ya kwa kazi zetu unangojea unasoma hukumu alafu unaitizama vizuri alafu pale unaamua kweli hapa kuna kitu wame, wamekosea kisheria hapa hilo ndo swali unauliza hapa kweli hawa majaji wamekosea kisheria hapa wewe hata hujasoma hukumu Ushamo umekosea. Labda unadhani sasa tunakuwa mawa kwa sababu kesi zinaamuliwa tunaenda mahakamani rufaa itachukua muda mpaka 2022. Haichukui mpaka 2022. Mm. <laughs> kwa nini ichukue mpaka 2022? Sababu kuna kesi nyingi tumeshinda ile kesi ya mgombea binafsi na tunaona mpaka leo bado haitekelezeki kuna kesi nyingi zina toleo maamuzi lakini ile ile ya mgombea binafsi ilishinda tulishinda mahakama ya Afrika ya Afrika yes kwa hivyo serikali imeamua haitaki kutekeleza 
na sio serikali hii tu serikali ya Kikwete ndio iliamua haitaki kutekeleza serikali hii ikaendelea na msimamo huo huo kwamba hawataki kutekeleza huwezi huwezi kwa sababu ni kama vile makubaliano na kama huye, kama serikali haitaki kuheshimu international treaties it's a renegade government na kwa nguvu kwa treaty ya afrika kama nchi mwanachama haitekelezi vile pengele inakuwa inakuwa unaweza ku, unajua kama sisi kama civil society tunaweza kulalamika african union e, na kwa sababu unavunja inakuwa kama unavunja makubaliano unavunja umuhimu wa yale mahakama so tunaweza kama sisi as uh, civil society tukalalamika tukaiomba african union izungumze na tanzania lakini at the end of the day kama tanzania haitaki serikali ya tanzania haitaki ku, kufata um, wajibu wao wa kisheria ni juu yetu sisi kama wananchi kwa kuwatoa madarakani tunakwenda tunawapigia tunapiga kura tunapiga kura ya watu wengine sio lazima wabaki wao lakini kama nchi haipati maamuzi ya mambo ambayo yamekubaliana automatically tunatakiwa pia itolewe kwa no 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 my friend no body is going to help you to discipline your government menelewa it is for you as a as a as a as a voter to discipline your government simple hampeni wanaofanya mnangojea 2020 hamwapi kura finished eh sasa mkikaa mkiogopa mkio mnangojea sijui sijui marekani discipline sijui afrika nyinyi sasa mnafanya nini eh serikali ni yenu nyinyi nyinyi ndio mmeiweka pale walipokuja kukuombeni kura nyinyi ndio mmekubali ku kuwaweka pale sasa mnataka mtu mwingine muendelee kuwaweka watu waliokuwa hawafati mata sheria hawafati matakwa yenu alafu mnataka mtu mwingine awafanye nini nyewenyewe bado mnaendelea kuwaweka simple mnangoja 2020 piga kura ondoa weka mtu mwingine atofata taratibu na sheria changazo kwa kumalizia ni fursa gani ambazo unaziona kwa vijana huenda zikatumika na kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu kupitia mitandao ya kijamii kama topic inavyosema uh, kitu muhimu ni kujitujifunze tuendelee ku, 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 kujifunza kujua kwamba nchi ni ya wananchi na vijana waelewe kwamba nchi ni yao ni ya wananchi sio ya rais rais ni mfanyakazi wa wananchi eh? na wana nguvu siku ya kupiga kura nendeni muoneshe hampendi onesheni mimi nasikia watu wengi wanasema eh hey, wataziba kura kabla hawajaziba si lazima wazihesabu mm. eh mm. mpaka wafike ile stage wanataka kuziba si wameshahesabu na washajua kwamba kura mbaya zime, zimekaa vibaya mm. hmm? you go and tell them sema jambo hili limekuwa likijirudia mara kwa mara lipi ili watu wanapiga kura wanamasika lakini the end of the day kura zimeibiwa sasa ni mpango gani ambao sasa unaweza utatumika mimi nimejaribu very much <laughs> nimefanya wajibu wangu nimekuwa na mahakamani na bob chacha nimefanya wajibu wangu sasa nyinyi kama wananchi unajua this is what i don't like tanzania kila mtu watatusaidia vipi nani atusaidia vipi huyu atatusaidia vipi yale tunataka kusaidia tu wewe mwenyewe utakujisaidia Nenda kapiga kura. <laughs> eh? Wataiba mpaka lini? Kila mtu, everybody has a role to play. Tukikaa, eh, sasa tutafanya vipi? Sasa tutafanya vipi? Mnaka unalamika tu. It doesn't work that way. Thank you, Shaz. Hata kama kabali nchini hivi katika wakati mgumu sana kwa kuendeshaji wake hivi vingi vinaona vinakufa, sheria zinakuwa ngumu. Labda what the nini say with the way for the sabo inakana kufika 20 You've got to fight. You cannot. You've got to fight for your rights. You cannot sit there and think serikali itakupeni haki yenu. It's not possible. It's not possible. Thank you. Asante jamani. Let's come and have your
leo tupo katika mkoa wa Arusha na tumefika kama Change Tanzania Change Tanzania ikiwa kama taasisi lakini pia tukiwa kama ni wanaharakati na wananchi wanaojitambua ambao tunachojaribu kutafuta ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa haki zao lakini pia wanakuwa na matumizi chanya ya mitandao na hii imetokana na kwamba Change Tanzania yenyewe imetokana na mitandao ya kijamii na tumeweza kuona kwamba wananchi wameweza kuitumia kwa njia mbalimbali kutetea haki za binadamu lakini hata katika kutawanya ma, mawazo chanya kuhusiana na maendeleo ya nchi hapa leo hasa lengo letu lilikuwa ni kwamba tukutane tuna fans tuna followers na tuna wanachama wengi hapa Arusha wa Change Tanzania sasa tukaona si vibaya kufahamiana tunafahamiana kupitia mitandao na pia tumeona kwamba mara nyingi huwa tukifanya forum zetu tunapata e, maoni mengi na kitu kimoja tunaambiwa ni kwamba hebu tokeni da basi mja hata kwetu tukaona kwamba tuanze kwa hapa Arusha na leo ndio maana tumefika hapa E, bado tunaendelea katika kauli mbili yetu ya wenye nchi ni wananchi kuhakikisha kwamba wananchi wanatambua kwamba wao ni sehemu muhimu sana ya jamii lazima wachangie katika maendeleo lazima wachangie kimawazo lakini hata kwa vitendo na pia tunataka kuhakikisha kwamba e, wana, wananchi pia naelewa mitandao kijamii inaweza ikatumika vipi katika kutetea katika kuleta maendeleo kwa kifupi ni hivi lakini pia kama mlivyoona tupo na watu mbalimbali mbali ambao wamekuja na mawazo hasa tunachotaka ni kuchokoza mada kupata uh, fursa ya kuongea na watu wa Arusha hasa vijana na kuhakikisha kwamba wanapata muda wa kutafakari na kuelewa kwamba wana nafasi gani kama wananchi labda, labda nguvu ya mitandao sasa ikoje hmm. sasa katika kufikisha message ujumbe Mitandao ina nguvu sana kwa sababu hivi sasa mawasiliano yote yanafanyika kupitia mitandao. Kwa hiyo mitandao haizuiliki na ndio maana sisi tunasema tunajaribu kuhakikisha kwamba matumizi ya mitandao inakuwa ni chanya. Na kutokana na hiyo sisi mara nyingi sana tunaendelea sio tu kuongea na wananchi lakini hata kuongea na wadau mbalimbali ndani ya serikali na kuelewesha kwamba mitandao mitandao ya kijamii haizuiliki bali ni muhimu kutoa elimu ili wananchi waweze kuitumia vizuri na kuleta maendeleo katika nchi Kwanza kabisa Change Tanzania tumekuwa katika mstari wa mbele katika kupaza sauti kukemea lakini hata kudai kwamba wale ambao wanatumia uhuru wao wa kujieleza na wanapata matatizo ya kisheria au kwa katika matukio kwamba wana pata stahiki yao wanatafutwa wanarudishwa au wanakuwa wanapata dhamana kama tulivyoona hata kwa mtu kama Kumbusho Dawson uh, tumeweza kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba ilionekana kama ana kesi na alikamatwa na polisi tuliomba kwamba aachiwe na kwamba apewe haki yake lakini pia Change Tanzania hivi sasa tupo na wanasheria waliojitolea na hao wanasheria wako tayari kabisa kutoa utetezi kwa uh, mtu yoyote ambaye atapata E, matatizo kimita, ya katika mitandao kijamii kutokana na uhuru wake wa kujieleza lakini katika hili tunakuwa makini kwa sababu tunahitaji huyo mtu kwanza tumtambue kwa upande wa Change Tanzania awe ni mwanachama wetu anaweza kujisajili mtu yoyote kupitia mitandao kijamii tunakuwa tunapitia kuhakikisha kwamba ni, ni, ni mwananchi wa halisi kwa sababu tunajua sasa hivi watu wanatumia wana identity fake kwa tunahakikisha ni mwananchi uh, halisi na pia tunahakikisha kwamba matumizi na utetezi wetu itakuwa kama atatumia kwa njia hasi yani i mean kwa njia chanya na sio njia hasi yani kwa maana kwamba anatumia tu uhuru wake wa kujieleza bila kuvunja sheria ambayo tunazungumzia hapa sheria lakini katiba e, katika hili labda nieleze kuna dhana ya kwamba 
kuna sheria hii ya mit, makosa mitandao kijamii ambayo inatumika sana kukamata watu lakini sheria tunafahamu sio lazima iwe perfect kwa hiyo kuna baadhi ya vipengele ndani ya sheria ambavyo vinahitaji kurekebishwa kwani inakinzana na katiba kwa hiyo hiyo ni kazi nyingine ambayo change Tanzania inafanya mimi naitwa Maria Sarungi Sahai na ni mgenzi wa Change. Ipo kesho kuna 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 changamoto kwa mjiu kana hiyo. Ndio mrachi. Inacheza, inacheza eh. Kodi miche tano. Mtaji, haijaisha bado hivyo. Nataka tu kuona uhakika. Kuna mtu mmoja hapo haifanyi kazi. Haifanyi kazi? Ila haifanyi kazi. Ah, okay. Kuna mtu mmoja mjinga.